হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইংলিশ হোম চ্যানেলে আমি মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ভিউয়ার্স আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি আইটেম অবশ্যই তোমরা যদি হয়ে থাকো এইচএসসি লেভেলের স্টুডেন্ট আমি এইচএসসি ইংলিশ কম্পালসারি সেকেন্ড পেপারের আইটেম নাম্বার এইট আজকে আলোচনা করব যাকে আমরা সবাই প্রোনাউন রেফারেন্স হিসাবে চিনি তবে পুরোপুরি নামটি যদি বলতে চাই এই আইটেমের নামটি হবে প্রোনাউন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশান ডিয়ার ভিউয়ার্স নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কী হবে তবে আলোচনা যাওয়ার আগে আমরা দেখে নেব এই আইটেমটি পরীক্ষায় কিভাবে বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষায় কিভাবে আসে আমাদের প্রনাউন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশান এই আইটেমটি এইচ এস সি ইংলিশ কম্পালসারি সেকেন্ড পেপারের আইটেম নাম্বার এইটে যেভাবে আসবে সেটা হচ্ছে এইভাবে প্রশ্ন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্স ইন দ্য ফলোইং প্যারাগ্রাফ আর নেসেসারি রিরাইট দ্য সেন্টেন্সেস সো দ্যাট অল প্রনাউন রেফারেন্সেস আর ক্লিয়ার অর্থাৎ তারপর পরই একটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে এবং সেই প্যারাগ্রাফে পাঁচটি ত্রুটি থাকবে প্রনাউন সংক্রান্ত অর্থাৎ ওই প্রনাউনগুলোর রেফারেন্স থাকবে আনক্লিয়ার এবং আমরা প্রনাউন রেফারেন্সগুলোকে ক্লিয়ার করে পুরো প্যারাগ্রাফটি আবার খাতায় লিখব পুরো প্যারাগ্রাফটি আবার খাতায় লিখব এটা হচ্ছে আমাদের কাছে এই আইটেমের রিকোয়ারমেন্ট ডিয়ার ভিউয়ার্স আমরা এতক্ষণ দেখলাম প্রনাউন রেফারেন্স আইটেমটি পরীক্ষায় কিভাবে আসে এবং আমরা আমাদের আনসার স্ক্রিপ্টে কিভাবে আনসার বসাবো এবার ভিউয়ার্স আমাদের জেনে নেওয়ার পালা কিভাবে আমরা এই আইটেমটি আয়ত্ত করতে পারি এবং পরীক্ষায় ভালো বা ফুল ক্রেডিট নিতে পারি তো ভিউয়ার্স শুরুতেই আমরা একটা বিষয় খেয়াল করি যে আমাদের এই আইটেমটির নাম অর্থাৎ প্রনাউন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশান এখানে তিনটি ওয়ার্ড রয়েছে প্রনাউন রেফারেন্স অ্যান্ড ক্লারিফিকেশান অ্যান্ড ইফ ইউ টেক অল দিস থ্রি ওয়ার্ডস ইন আওয়ার কনসিডারেশান অ্যান্ড ডিসকাস আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি ইজি টু হ্যাভ এ গুড আইডিয়া অ্যাবাউট দিস আইটেম and we won't have to face any difficulty while answering this item particularly the item number 8 in our english second paper then uh, viewers amra chole jai amader prothom word pronoun what is a pronoun a pronoun is a word used instead of a noun or noun equivalent amra jodi aro shohaj bhabe bolte chai bolbo a pronoun is a word which is used in place of a noun ভিউয়ার্স আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রনাউনের সংজ্ঞা নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ির দরকার নেই এটা আমরা ছোটো ক্লাসে শিখে নিয়েছি আমাদের এইচএসসি লেভেলে কখনোই আসবে না প্রনাউন কাকে বলে তবে আলোচনার সাথে আমরা একটু ব্রাশ আপ করে নিলাম তাহলে আমরা আলোচনা থেকে এটাই বুঝলাম এই পর্যন্ত যে প্রনাউন হচ্ছে একটি শব্দ যেটা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এখানে যে বিষয়টি আমরা আলোচনা নিয়ে আসতে পারি প্রত্যেকটি প্রনাউনের একটি নাউন থাকবে যাকে সে প্রতিনিধিত্ব করে এবার আসি রেফারেন্সের ব্যাপার Every pronoun must have a one clear and unmistakable reference. Atta, pottikti pronoun ni ekti reference toji korbe jeta ekdom clear hobe ebong kono pokar ambiguity srishti korbe na. Atta, kono pokar confusion srishti korbe na. Ta hole pottikta pronoun je noun ke refer kore emon noun ke grammar e bhashay antecedent e pole. Ta hole pronoun je অ্যান্টিসিডেন্টকে রেফার করে সেটাকে আমরা রেফারেন্স বলব এখানে দেন রয়ে গেল আমাদের ক্লারিফিকেশনের ব্যাপার ক্লারিফিকেশনের ব্যাপারে যাওয়ার আগে আমরা একটু একজাম্পল দেখে নেই যেমন একটা একজাম্পল আমরা বলতে পারি রিশন ইজ আ গুড বয় হি গোজ টু স্কুল এভরি ডে এখানে হি এর ব্যবহারটা আমরা খেয়াল করে দেখব হি ব্যবহৃত হয়েছে রিশনের পরিবর্তে এবং হি এ যাকে রেফার করেছে সে হচ্ছে একটি নাউন রিশন তাহলে এখানে যে রেফারেন্সটি রয়েছে সেটা একদম ক্লিয়ার এবং কোনো প্রকার এমভিগুইটি অথবা কনফিউশন সৃষ্টি করেনি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি রুশন অ্যান্ড আরিয়া আর সিবলিং দ্য লাভ ইচ আদার এখানে দে আমরা ব্যবহার করেছি রুশন এবং আরিয়ার পরিবর্তে অর্থাৎ রেফারেন্স একদম ক্লিয়ার কোনো প্রকার এমভিগুইটি আর কনফিউশন সৃষ্টি করেনি আমরা এক বাক্যেই বুঝে যাচ্ছি যে এটা রেফার কাকে করছে এবার আসি ক্লারিফিকেশনের ব্যাপার আন লাকিলি আমরা এই প্রনাউনের রেফারেন্স ক্লিয়ার করা ছাড়াই আমরা ইংলিশ সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারি ভিউয়ার্স আমাদের পরীক্ষায় সেকেন্ড পেপার আইটেম নাম্বার এইটে এই যে আইটেমটি রয়েছে সেখানে যেটা আসবে আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি যে এই আইটেমটিতে পাঁচটি প্রনাউন থাকবে যা রেফারেন্স ক্লিয়ার থাকবে না তো আমাদের 
রিকোয়ারমেন্ট থাকবে আমাদের কাছে অর্থাৎ প্রশ্ন চাইবে আমরা যাতে প্রণয়নগুলো ক্লিয়ার করে ক্লিয়ার করে আমরা খাতায় বা আমাদের অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে লিখি টিপিয়ার্স আরও এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা প্রণয়ন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশনের বিষয়টি এখন ক্লিয়ার করে নিব রিনাস মাদার আক্সড হার হয়েস পুট হার স্কার্প হার স্কার্প ডিয়ার ভিওয়ার্স একটু মনোযোগ দিতে হবে এখানে হার স্কার্প বলতে কার স্কার্পকে বোঝাচ্ছে এটা কি রিনার মায়ের স্কার্প নাকি রিনার স্কার্প এটা ক্লিয়ার না তাহলে এই ধরনের প্রবলেম আমরা কিভাবে সমাধান করব তো খেয়াল রাখতে হবে এই ধরনের প্রবলেম অর্থাৎ যখন আমরা দেখব একটি প্রণয়নের একাধিক অ্যান্টিসিডেন্ট রয়েছে এবং সে তার রেফারেন্স ক্লিয়ার করতে পারছে না তখন আমরা কনটেক্সট অনুযায়ী ওই প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি নাউনকে বসিয়ে দেব অর্থাৎ আমরা যদি ক্লিয়ার করে এই সেন্টেন্স লিখতে চাই তাহলে এইভাবে লিখবো রিনাস মাদার আক্সড হার হয়াসি আপুট রিনাস স্কার অথবা রিনাস মাদার আক্সড হার হয়াসি পুট রিনাস মাদার্স স্কার তাহলে আমরা আরও একটু উদাহরণ দেখি ভিউয়ার্স দ্য টিচার্স টোল দ্য স্টুডেন্টস দ্যাট দে উড গেট আ গুড নিউজ এখানে দে বলতে কাদের কী বোঝাচ্ছে এটাও ক্লিয়ার ন আমরা একই ধরনের সমস্যা এখানেও ফেস করলাম সুতরাং সমাধানও একইভাবে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে বুঝতে পারছি না কারা গুড নিউজ পাবে টিচার্স অথবা স্টুডেন্টস তাহলে এখানে আমরা কনটেক্সট অনুযায়ী সেন্টেন্সটিকে ক্লিয়ার করে এভাবে লিখি দ্য টিচার্স টোল দ্য স্টুডেন্টস দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস উড গেট গুড নিউজ অথবা দ্য টিচার্স টোল দ্য স্টুডেন্টস দ্যাট দ্য টিচার্স উড গেট গুড নিউজ তাহলে আমাদের প্রণয়ন রেফারেন্সটি এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য খেজ অফ এ প্রণয়ন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশান আমরা আরও এক্সাম্পল দেখি বব ওয়াজ ওয়াইস বাট নেভার ইউজড ইট এখানে ইট দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে ববের জ্ঞানকে বা জ্ঞানী হওয়ার বিষয়টাকে বোঝাচ্ছে কিন্তু ইট এর প্রণয়ন হিসেবে কখনো আমরা ওয়াইজকে নিতে পারি না কারণ ওয়াইজ একটা অ্যাজেটিভ আর অ্যাজেটিভ কখনোই একটা প্রণয়নের রেফারেন্স হতে পারে না প্রণয়ন রেফারেন্স যাকে করে বা রেফার যাকে করে সেটা হবে একটা নাউন সো এই ক্ষেত্রে আমাদের সমাধানের উপায় কি এই ক্ষেত্রে সমাধানের উপায় হচ্ছে আমরা ওই অ্যাজেটিভ ফর্মটিকে চেঞ্জ করে নাউন ফর্মে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমরা দেখি এইভাবে আমরা কারেকশান করতে পারি ক্লিয়ার করতে পারি বিষয়টি যেমন ব ওয়াজ ওয়াইজ বাট নেভার ইউজড হিজ উইজডাম এখানে আমরা পুরোপুরি অ্যাজেটিভটাকে নাউন ফর্মে এনে আমরা প্রণয়নের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি ডিয়ার ভিউয়ার্স আনলাকিলে একটি কথা বলতে হচ্ছে এখানে আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় বিশেষ করে অর্থাৎ পাবলিক পরীক্ষায় যে কোশ্চেন সেট আপ হয় এই প্রণয়ন রেফারেন্সের আইটেমটিতে এই কোশ্চেন সেট আপটি টোটালি বা পুরোপুরি প্রণয়ন রেফারেন্সের সেট আপ নয় এটা অধিকাংশই প্রণয়ন কারেকশনের একটা সেট আপ অবশ্য আমার এই মন্তব্য বিজ্ঞ শিক্ষক মহাদয়েরা অনেকে হয়তো একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না কারণ এই ক্ষেত্রে আমি দুটো রেফারেন্স এখানে কোড করতে চাই টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ঢাকা বোর্ডের যে কোশ্চেনটি এসেছিলো প্রণয়ন রেফারেন্সের তার প্রথম সেন্টেন্সটা আমি একটু এখানে কোড করছি ওয়ান্স আ কুক রোস্টেড এ ডাক ফর ইটস মাস্টার এখানে ইটস দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে সেটা অবশ্যই ক্লিয়ার কুককে বোঝাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফর্মটি ঠিক নেই রেফারেন্স ঠিক আছে রেফারেন্সটি অবশ্যই ঠিক আছে কারণ এখানে এই ইটস দ্বারা যে যাকে রেফার করা হচ্ছে সে কুক সো ইটস আই থিঙ্ক ইটস নট এ খেজ অফ প্রনাউন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশন রে দ্যাট ইটস এ খেজ অফ কারেক্ট ফর্ম অফ প্রনাউন দ্যাট মিন্স দ্য কারেকশন অফ প্রনাউন সো ভিওয়ার্স আমরা একই বছরে আসা আরেকটি প্রশ্ন কুমিল্লা বোর্ডে যেটা এসেছিল তার প্রথম দুটি লাইন এখানে কোট করতে চাচ্ছি উইমেন আর অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ম্যান ইন আওয়ার সোসাইটি শি কনস্টিটিউট নিয়ারলি হাফ অফ আওয়ার টোটাল পপুলেশন অর্থাৎ এখানে শি দ্বারা কাকে রেফার করা হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি নারী বা নারী জাতিকে বা নারী শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে তো এখানে রেফারেন্স ক্লিয়ার আমরা রেফারেন্স বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিন্তু যেখানে যে সমস্যাটি হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রণয়নের কারেক্ট ফর্ম এখানে ব্যবহৃত হয়নি দে ব্যবহৃত হবে সো আই থিঙ্ক ইটস অলসো নট এ কেজ অফ প্রণয়ন রেফারেন্স রে দ্যাট ইটস অলসো এ কেজ অফ প্রণয়ন কারেকশন এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য ভিওয়ার্স আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদেরকে আমি আর আমার আজকে এই ভিডিওটি দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না যাওয়ার আগে যেটা বলে যাচ্ছি যে আমরা শুধু প্রণয়ন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশনের অ্যাঙ্গেল থেকে আমাদের এই আইটেমটি স্টাডি করলে হবে না আমাদের সার্বিক সকল বিষয় নিয়ে প্রণয়ন পড়তে হবে অর্থাৎ 
এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের একটা বাড়ির কাজও দিয়ে দিতে পারি তোমরা বই খোলো বই খুলে যত প্রকার প্রণয়ন আছে সেগুলো পড়ো এবং প্রণয়নগুলোর অর্থ জেনে নাও তাহলে আশা করি এই প্রণয়ন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশনের যে আইটেমটি রয়েছে সেখানে আমরা ভালো করতে পারবো তাহলে ভিয়ার্স আজকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না আমরা আমাদের প্রণয়ন রেফারেন্স ক্লারিফিকেশনের পার্ট টুতে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে যাওয়ার আগে একটি কথা তুমি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকি তোমাদের সে জন্য ধন্যবাদ তবে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার কন্টিনিউ করতে হবে যাতে অন্যরা উপকৃত হয় তো ভালো থেকো সবাইকে ধন্যবাদ দেখা হবে পার্ট টুতে আল্লাহ হাফেজ